禀公公，小人在明渠找到一盏河灯。嗯，好大的胆子，竟敢在漏前五刻之前私放河灯。这回又有热闹好看了，去把它取了，送到我房间去。是。圣君臣为皇后，哎呦，他们绣的可真好看啊！孔雀开屏，我们绣的也很好看啊。嗯，我们也快大功告成了。哎，是啊，郑君，嗯，可是我不想离开这里啊。为什么呀？因为我还没有看到皇上啊。哎呦，你可真会白日做梦啊。是阿元，我们叫他去看看去。哎，阿元，郑君，元儿，元，你怎么来了？啊，我来看看你们，看看你们做的香囊啊。阿瑶怎么没来啊？阿瑶啊，啊，他说好跟我一起来的，结果他一走到门口就闹肚子。哦，真的。怎么样了？做好了没有？做的快差不多了，走去看看去吧。好，哎，走，小猴子，哎，你看，小猴子，走走走来来来。哎，哎，你们小东西一点都不听话。红了啊啊！吃什么？看呢，吃红豆了。是吗？还真好玩。没事，让他吃吧。王正君，女儿做好了吗？
不要害怕，你不要哭。元儿，我们两个都是清白的，天公在上，我们一定会出去的。我怕，郑君，我必死无疑了，怎么办呀？元儿，你不会死的，你不会死的，我们都不会死的。郑君，他一定会知道的，他他早晚会知道的。他，他是谁啊？他是谁啊？啊？元儿，你在说什么？他是谁啊？花粉是你放进去的？啊？花粉真的是你放进去的？你为什么要这样做啊？不是我，不是，是你，你说出来，你为什么要这样做啊？不是我，郑君，张继宇他，张继宇他，他怎么了？你说啊！我姑姑，她是宫里早年的李美人，与当时的张美人，也就是如今的张婕妤，同样深受皇上的宠爱。两个人争宠多年，是一对宿敌。可是张美人，她想尽办法陷害我姑姑，最后，我姑姑因腹中的孩子小产。自己，原来是这样。元儿，那你是为你姑姑寻仇来的，对吗？不，郑君，你相信我，我没有。那你怎么以前从来没说过这段身世呢？我一直不敢提，我我就是怕。如今我被关起来了，张婕妤她一定会查出我的身世的。郑君，我是怕她误会我有心复仇，怎么办？郑君，这回我遇上大麻烦了。你不要害怕，你姑姑是你姑姑，你是你。我就不应该来。我姑姑她死在后宫正处，我爹会含冤去死的。夫人，卓舍人来了。嗯、快传，卓舍人。禀告夫人，奴才在明渠找到了这个。何灯，实在是目中无人了。哦，夫人，您看这何灯如何发落是好啊？焦长乐宫，让皇后殿下发落，哼，够他生气的了。奴才看倒未必，哪有把自己的名字刻上去，想当皇后的，也不怕做法自闭。万一皇后殿下明察，这王宫女。反而倒无罪了。不管如何，就说是他们放的。这宫里头，还有谁敢当皇后啊？哦，夫人明察。
是不是做麻布的地方吗？这表面啊，是做麻布的地方，啊，实际上是观囚徒的地方，真的。公公公，公公请留步。公公，请允许我们看一眼证据和元二吧。哦，我看还是算了吧，我帮不了你们。请帮我们，我们一定会感激不尽的，公公。公公，公公，你平时最心疼奴婢们了，这次无论如何你要帮帮我们，哪怕我们只看一眼也好啊！啊，对对对对。实话告诉你们，他们俩私放河灯，其中必有内情。我看你们还是赶快认清哪是楚河，哪是汉界吧。河灯。不是说私放河灯是死罪吗？你没告诉他们吗？我怎么知道他们会私放河灯啊？你怎么不说？不是你让我保密的吗？你们要是不说出是谁主使的，本夫人是绝不会善罢甘休的。王宫女，如今铁证如山。你就老老实实招了吧，这河灯花粉到底是怎么回事啊？禀夫人，我们是私放了河灯，可是上面只写了“何家平安”，什么也没有写，并没有写。如此莽为，就不怕天诛地灭吗？而且，夫人那样写。对我们又有什么好处呢？这说的也算个理呀、啊。什么理呀、啊？歪理！掌嘴！来人，在，给我狠狠的打！是。啊啊啊、李宫女，你还有什么要说的呀？奴婢绝不知情。这也打！啊啊啊啊啊禀夫人，两个佳人子晕过去，那就用水泼醒了再打。是。有一侧，还得烦恼公公。这是奴才分内之事，不知夫人有何两侧？赐死。奴才看来使不得。这事如何瞒得过少府和皇后殿下？本夫人料他们两个是不要命了。退一步，就算他们不肯说出来，选择自尽，这也就算是提点了他们幕后的主人。对于少府那边，卓公公只需说成是违反公规，在七夕前夜放河灯，畏罪自尽，那就与公公一点关系都没有了。畏罪自尽，倒也说得过去。夫人如此器重奴才，奴才舍命去做，那就有劳公公了。奴才先行告退。请问公公？今夜是哪位夫人侍寝啊？回夫人话，皇上今天晚上上刘婕妤那儿去了。一只狐狸来。
宫女，此事滋大，知趣的，赶快从实招来吧。奴婢冤枉，魏公公，奴婢只是跟冯元提起过放河灯之事，可奴婢强调过，有前五客，只有皇后和后宫嫔妃才可以放河灯，一定是李媛儿断章取义，请公公明察。明察。李媛儿为何要断章取义呀、啊？明明是两个人过去放河灯，有两只，怎么就只有一只了？再说，王宫女河灯上刻的是“阖家平安”，怎么就变为成为皇后了？先是花粉，后是河灯，实际上是先是河灯，后是花粉，这很多的连环计。后一定有主谋吧，傅公。知道多少说多少，又不是铜打铁铸的，莫冤枉了这身身子骨。奴婢冤枉，回公公，奴婢。也是跟李宫女和王宫女同时进宫的，可奴婢对他们并不是完全熟悉的。对了，奴婢想起来了，李宫女好像私藏了一对玉镯，如果没有记错，应该是以前皇宫里的宝物。奴婢觉得李媛儿应该大有来头。收拾起来，是带走。奴才查了李宫女的原籍，她就是当年重房阁自尽的李美人的侄女。这手镯可是。圣上的赏赐啊！事情已经过去十多年了，看来我是小看了这个姓李的佳人子。假如这个李宫女是为了报仇进宫的，那我岂非有如芒刺在背？奴才愿听夫人吩咐。这佳人子的生死大权掌握在少府和皇后手里，永相令虽然没有权力处死。但可以逼死。可那王宫女呢？王政君跟李美人没什么关系。没关系也好，有关系也罢，这两个人必须死。元儿，我们俩都要忍住，我们问心无愧。死，死也要挺直了腰板。事到如今，我已了无生念，我只求速死。元儿，可是郑局，我怎么对得起你呀、啊？公公，月儿，月儿，这一切都是我
要做的。花粉是我放进去的，核桃，核桃也是我放的。这一切都跟证据没有关系，这一切都是我做的，他是被冤枉的。我就是嫉妒他成为张杰宇身边的大妇人。公公，这一切都是我做的，求求你放了郑军吧。公公，公公，求求你了，不是这样的，求求你了，公公，不要这样，求求你了，全说的都是真话。秀君，他是因为受不了折磨才说假话的。我们没有做过的事情不能承认的，就是打烂身上的每一片肉都不能承认。你们两个都死到临头了，为什么嘴还这么硬啊？已经把他拖到叶婷的监牢了，该做的奴才已经全都做了，谁知道这丫头性子刚烈，就连同伴死在眼前，都没动摇。杀一个佳人子何须这么费力？本来就是芝麻一样大的事儿，如今却越闹越大。奴才有负夫人重托。本夫人能有今天的地位，就是因为不曾放过一个纰漏。既然他不肯自尽，卓公公就应该帮帮他。明天一早，不要让我再听到他还活着的消息。奴才明白夫人的意思。让一个无辜的人背着罪名死去，在下手之前，你应该清楚我们的为人。元儿死前说的不是真话，他是为了救我才说的谎。我们没有做过伤害张杰宇
，冒犯皇后的事情，绝对没有。就算是死，也要死的清清白白的。这一个人犯了错，就要付出代价。在这皇宫里，要是犯了错，这代价就是你的命。送他上路。是。我是奉皇后殿下之命，前来彻查此事，立刻将王正军送到公堂。是。奴才要清查此事的背后主使。刚才给犯人动刑，也是因为这个丫头十足的顽固，拒绝开口吐露真情。奴才也是迫不得已才动用此刑啊。可依我看来，刚刚倒像是急着将这位佳人子置于死地呀、啊。夫人，虽然您是皇后殿下的最高女官，你也不能给叶平。天加罪名，凡事都有一个真凭实据。何况这人，不是还好好的活着呢吗？那好，既然卓公公说到证据，就不能只听一面之词。我倒想听听这位佳人子的说法。嗯，是。河灯里面，并没有半句冒犯皇后的话语。花粉之事，也实属冤枉。奴婢发誓，绝无害人之心。可是夫人，卓公公，非但不相信，还对我们姐妹加以酷刑。我的好姐妹李媛儿，就是。受刑不过，才坠楼自杀的。他是怕张婕妤。不用说了，这件事情的来龙去脉我都了解。如何处置，等我禀明皇后殿下再做定夺。如果不能将他置于死地。那以后谁都可以来挑衅本夫人了。此礼绝不可以开。周公公，你速去把这根毒草给我除了。此次切莫再失手了。夫人，如今皇后已经出面，要是您再下杀手，这岂不是明目张胆与之对抗？话说回来。永相的主人是皇后，难不成闹得让皇上都知道此事？就算陛下知道是我做的，哼，难道还赐我白绫不成？夫人集万千宠爱于一身，自然可保平安无事。奴才在圣上的眼里，就是一只蝼蚁，一旦惊恼了圣上。奴才就是十个脑袋也不够砍的。卓公公，你胆敢违反我的旨意，难道就不怕我让陛下砍你的脑袋吗？奴才并非顶撞，这是诚心，希望夫人莫为一时之气而坏了今后的大计呀。虽说夫人现在是荣宠备至，但是如果跟皇后正面相抗，只会落得两败俱伤
，到那个时候，得力的，是夫人您后面埋藏的夫人们呐。照你这么说，违抗我的旨意，倒是为我着想了。奴才受夫人厚待，自然尽力图报，肝脑涂地。夫人心思玲珑，善于审时度势，定然能够看出下官的一片忠心呐、啊。罢了，卓公公，我知道你的为人，但是不能这么轻易的放过那个佳人子。哼，我知道鲍氏那个地方是个阴森的地方。如果把一个人关进去，吃不好，睡不好，又给他安排很繁重的活计，也一样可以让他短命的。<笑>皇后殿下诏命。念在初犯，免你被驱逐出宫，发配鲍氏服役。你要好好的反省自己的罪过，切记今后千万不可重蹈覆辙，知道吗？郑君谨记夫人的教诲。夫人，元儿，元儿的尸身如何发落？已经交给他的家人安葬。原本戴罪之人尸身不得发回，是皇后格外开恩。多谢夫人。多谢皇后殿下，看在你这孩子善良的份上，我再提醒你一句，这件事情到此为止，从此以后，不得再向任何人提半个字。在你没有任何力量和证据的时候，最好的办法，就是做个哑巴。有罪，可总也罪不至死吧？顶多就被逐出宫外，怎么会因此而死呢？最后，还落一个畏罪自尽的罪名。这件事情，恐怕只有和元儿关在一起的郑君能明白。郑君，郑君的为人，我们大家是了解的。他对朋友的热情，连冰川都可以融化，这点我明白。可那你告诉我，那元儿为什么会死呢？她是个多么纯真的女孩啊！说元儿会陷害别人，你相信吗？我是一定不会相信的。我去找郑君，我问问清楚。风元，风元。郑君，你受苦了。郑君，对不起，我不知道你不清楚私访何登是违反公规的。我如果知道你和云儿都不知道这个情况的话，我一定会告诉你们的。我真的不知道，你们连这个都不清楚。别说了，谁也不知道会发生什么意外。如果说对不起，我觉得我更对不起云儿，我没有保护好她。哦，对了，你们赶快离开这儿吧。要是被瑟夫发现了。
，可就不好了。王公子，整天我还有话问你，你必须如实告诉我，否则的话，我一步也不离开这。什么话？说吧。女儿为什么要自尽？这其中是不是另有隐情？你告诉我。有很多事情，你们还是不要知道的好。如果知道了，会害了你们的。哎，阿元，我们还是走吧。你又不是不知道郑钧的脾气，他不想说的话，就是死也不会说的。我们不要为难郑钧了。郑钧，你到底在想什么呀？我们是患难与共的好姐妹，有什么好隐瞒我们的？好了，你们快走吧。这件事情就到此为止吧。你什么都不说，你让我们怎么相信你？什么叫到此为止啊？啊，你说的倒轻松，你把圆儿的性命当什么了？你把我们姐妹们都当什么了？你怎么那么狠心啊？阿云，你不可以这么说郑钧，我我不相信郑钧是故意不救圆儿的，谁没有私心啊？是妮妮会这么做的，郑钧心里不难受吗？他比我们都难受。再说，我们都是好姐妹，就原谅他一次怎么样啊？阿瑶，事情不是这样的。王郑钧。你太虚伪了你！你太虚伪了你！阿、啊、元，你们这想什么呢你啊？阿元，你为了保护你自己，你敢牺牲元儿的性命你？阿、啊、元，小、啊、孩子，小孩子，孩子，从现在开始，我冯元跟你再也不是好朋友，再也不是患难与共的好姐妹，我再也不理你了。你去劝劝阿元。你这又是何苦呢？快去劝劝他，走，不理他。郑钧，郑钧，你放心，你千万别太难过了。我保证，我一定，我一定会劝他回心转意的。阿元，别理他了，还跟他说什么呀？阿元。开始办完了吗？谁让你吃饭的？快去，加一个。你交给我的差事是别人的三倍，我都已经干完了，我也得吃饱饭才能干活。想吃饭呢，就得干活。<笑>你以为你还是佳人子？到了这儿，你就是那阴沟里的老鼠。我不是老鼠。让他干活去，走。道士和地狱，仿佛只有一步之遥。在这里，没有尊严，更别说是怜悯。只有残酷无情的遗弃。可是繁重的劳作，奴役得了一个人的身体。却奴役不了心灵。我每天都在暗自思量自己今后要走的路。虽然不知眼前的黑暗到什么时候才是尽头，我却丝毫也不怀疑自己最终能寻到光明。阴影一刻也没有离开过我的头顶。它像一团毒雾，浸染着我的身体。
快点，快点。拿好了，快去！去那边坐着，谁也别动，都给我睡觉。要你一个人去。